欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨紫越来越美了，老土的紫，她穿起来很高级，高级装的视觉冲击力很强。但是很多人不明白如何打造真正的高级装，只是直接照搬时尚达人的装扮。其实真正的高级装是非常契合个人特点的。不需要刻意去模仿，只要明白正确的搭配思路即可。本期就以杨紫的穿搭为例，跟大家分享一下用紫色装扮打造高级穿搭的秘诀。紫色是一种非常流行的颜色，但它是一种非常高级的颜色。紫色的卫衣在她身上显得格外亮眼，既提升了穿搭的抗老效果，又隐藏了上半身的缺点。长袖和内衣的搭配，让整套造型有了不一样的层次感。淡妆搭配双马尾发型，少女的活力与活力尽显。即使是老式的紫色颜色，在她身上仍然显得精致而别致。在穿衣过程中，每个人都有不同的诉求，而穿搭的方向决定了这种诉求。不同的风格需要用不同的美感来点缀，这样服装才能保持协调。首先要看杨子的穿搭，就知道她在打造少女装的时候，又增添了几分活力感，让这位美女将逆龄效果拉了一圈。要想在搭配的时候达到穿衣要求，首先要做的就是找到搭配的目标，有一个目标去匹配要求，这样打造出来的穿衣才能保持自然。就像在日常生活中一样，如果你按照原来的计划一步一步的去实现你的目标，你得到的结果也不会相差太远。喜欢甜美穿搭的女性可以参考杨子的搭配思路，在搭配紫色紧身连衣裤时，用配饰和发型来提升甜美感，轻松穿出少女的甜美。如果你喜欢其他的风格，那你也可以学习一些其他的搭配思路，最后结合穿衣风格来处理细节。紫色是贵族色，在搭配配饰的时候一定要注意细节。我们建议您控制配饰的数量，并尽量不要让您的装备过载。太多的配饰会成为一种负担，整套衣服看起来很乱。控制配饰的数量将使服装足够精致，并且不会让它看起来便宜。仅仅因为配饰是服装的右臂，并不意味着将它们剪掉会使服装看起来单调。在紫色的衣服中，配饰越多越好。一般来说，配饰越少点缀，越容易穿出贵的效果。如果您不知道要使用什么配饰，请优先选择小巧精致的配饰，例如耳环或项链。除了服装和配饰的搭配，妆容也是值得一看的。如果你能保持你的妆容整洁，你会创造出一套看起来更精致的服装。重要的是要知道，化妆的主要目的是改善面部瑕疵，所以没有必要让妆容看起来惊艳，保持整洁就足够了。如果不知道自己的妆容应该怎么搭配，可以参考杨子的妆容搭配思路。通过改善面部肤色的均匀度，使皮肤质量在视觉上看起来完美，然后适当的淡化整体肤色，以隐藏面部瑕疵。最后，根据自己的眼型选择眼妆，处理好眼妆的细节，做到美丽自然。紫色的衣服这年头很正常，不过很多人觉得这种颜色的衣服不难驾驭。事实上，为什么每个人都对这种衣服零控制背后的动机，是因为他们没有处理匹配的微妙之处。零二，什么是人群关系？肖战的人气真的不好吗？我在微博上看到很多评论，说肖战的旅人流行度不够好，很难传达评价。关于一般评估，经理最近仔细阅读了一堆信息，并表示他有冲突。有网友总结了今年初赛由年轻专家带动的杨卫五大电视男女明星的 CVB 评价，网友们惊讶地发现，肖战在年轻专家中的市场需求很大。如果一个节目有巨大的增量，可能艺人关注的是帮凶艺人的恶名和人群流行度，但是看两部剧及职业部对合，如果不是太麻烦，教育肖战主演的《为你的生命安息》扩大了，丰富度极高，肖战的付出也不容小觑。事实上，肖战在人群和路人中无处不在，并不可怕。显然，独特的渠道有不同的基础。如果节目的性质很好，假设它与较低的阶段相关联，它实际上会想要增加；如果一个节目的性质不是很好，它同样会下降。假设它与高评价有关。点。不过，能拍到备受瞩目的剧也是幸运的。
。综合来看，瘦骆驼大于小马，而肖战主演的专家部队和如果不是太麻烦，请告知其他人的生活，这两个节目水平不高，不可否认。在没有其他人的情况下长大的。这些被拉过来的人群可能是其他电视档的人群，但是换台的时候，他们看到节目的情节和艺人都很棒，所以就停下来在这个台上观看。重要的是，肖战肯定是年轻国产导播专家中流量最多的艺人，他陪伴着无数的粉丝，在传达他的戏剧时，粉丝通常会观看他。不管在哪个阶段，这些人群都是他自己的私人空间交通。此外，这是所谓的人群关系，人群是大部分，他们对这个工匠没有好感。当他们看到他在戏中的表现时，他们会闭上眼睛，他们会看戏。以肖战两部剧的后起之秀评价来看，肖战的人脉无疑是没问题的。作为艺人，他是合格的，是市场的宠儿。显然，如果有网友要求肖战的剧集，绝大多数都是粉丝，甚至是电视前的人群，也没有必要。如果仅凭粉丝就可以带来如此大的提升，您可以想象这是多么庞大的粉丝群。说实话，大概率应该是肖战选的内容还行，帮凶艺人还行，创作质量还行，他也还行，两场演出都会很好。论旁观者，旁观者的恶名同样可以分为知名旁观者和粉丝圈旁观者。如果是同时期粉丝圈一样的旁观者，就显得典型的不喜欢肖战了。考虑到所有的事情，他珍惜自己的亲人。豆类也处于类似的竞争时期。假设是公众旁观者，我接受无数网友对他的长相看一眼，肖战的长相很难被鄙视。说实在的，无论是市场还是舞台，肖战在人群和路人中的盛行都是无处不在的，所以肖战也主动开始了重大的冒险，比如《玉骨遥梦》中的海洋。点，然后是和我一起唱《太阳》。帮凶李沁和白百合都是，主题包括过时的人体模型、时代剧和大都会表演，他们是巨大的范围展示。这些猜测并不是市场对肖战的预期。点，你怎么看？很高兴收到审核。零三，于正称张艺兴味道最后的少年。张艺兴有两个后期进步让网友脱颖而出。张艺兴自亮相以来就展现出正能量，一直是网友关注的焦点。最近，这个有魅力的人有不少与两个网民感兴趣的改进。先说知名制片人于正称张艺兴致死是少年的话题，这件事之是有来由的。当时有网友询问于正对 a n g e l a b a b y 杨颖的看法，这不是八卦，当然难不到于正。他人品好，颜值高，我特别特别喜欢他。于正几乎是脱口而出，杨颖曾在某电视节目中还原小龙女造型，只因其形象太美太飘逸了。于正便在她的社交平台有感而发：“小龙女扮装美照，当初你杨颖要是没有出现意外生病，要是来了我的神雕侠侣，那我就不会被群嘲了。此生最大的遗憾。”可见，于正对杨颖一直是很欣赏的。接着，网友又让于正说说他对于张艺兴的看法。没想到于正来了一句充满了热血色彩的语句：“男人至死是少年。”这样评价张艺兴，应该是睿智的，也是形象的。在问到如何评价赵露思时，于正回答：“她很好，很漂亮，演技一流。”张艺兴第二条让网友感兴趣的动态是他加盟中国说唱巅峰对决总决赛。可以说，这是一档华语乐坛说唱歌手顶级综艺节目。昨天九月七日，中国说唱巅峰对决公布了总决赛助演嘉宾阵容，除了张艺兴，加盟的还有李玟、常石磊、二手玫瑰乐队、陈立农以及吉娜、爱丽丝。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。